Quer viajar para Lençóis na Chapada Diamantina? Agora já pode e vamos mostrar como. Então já curte esse vídeo, se inscreve e, e vem, vem com a gente. gente. A Chapada Diamantina reabriu agora, principalmente Lençóis, né? Isso. No dia 1 de outubro né, desse ano, reabriu após esse longo período fechado. Ah, e graças a Deus, uma né? Uma notícia boa, né? Sim, muito. Ainda mais que é passeio ao céu aberto, né? O céu aberto. Com a natureza. Um lugar que a gente gosta muito. Olha, foi a primeira viagem do Viajando o Mundo, viu? Porque a gente foi em 91 pra lá, né amor? 91. Faz tempo. Faz <risos> tempo, viu? <risos> então, olha só, já reabriu, mas com algumas restrições, lógico. Essa reabertura tá sendo feita né? aos poucos. Sim. Então você vai ter que fazer sua reserva no hotel com no mínimo 48 horas, né? Os hotéis credenciados, a gente vai falar. É, você vai ter que ter um teste né? de Covid, qualquer tipo Sim, de teste. Ótimo isso, em né? até 72 horas antes né? de você fazer o seu passeio. E vai passar pela barreira sanitária, apresentar esses documentos e poder aproveitar algumas coisas já da Chapada, principalmente dessa região de Lençóis. Então, para passar da barreira sanitária, você apresenta o seu teste de Covid, ou se você já teve né, em até três meses, também pode ser. A rodoviária já reabriu, então você tem, se você sair de Salvador, ou até de outra cidade, você tem a Real Expresso, né? ela sai nove e meia, né, se for de Salvador, nove e meia de Salvador, chega em Lençóis, 4 e meia da tarde e sai de lençóis 2 e meia da tarde Sim. e aí chega em Salvador 9 e meia da noite. Tá 9277 o trecho. Pousadas, hotéis, restaurantes, ambulantes, né? Na rua, só com autorização da prefeitura. E você pode ir na, no Instagram da Prefeitura de Lençóis e verificar. É que né? não é? Eles têm a lista Sim. de todos os estabelecimentos né, que passaram por esse protocolo para ter toda a segurança para o turista. Então, a lista completa e eles estão sempre atualizando Sim, ótimo. no Instagram da, da Prefeitura de Lençóis. Alguns imóveis também de temporada estão liberados. É, mas os imóveis não podem servir café da manhã, né? Isso. Só os hotéis e as pousadas que passaram por esse credenciamento é que pode servir café. Somente guias autorizados em grupos pequenos podem fazer esses passeios, né? Eleições na Chapada. É, tem que ser grupo pequeno, tem que usar máscara na trilha, né? Só quando você for entrar em alguma cachoeira, quando for tomar banho, que pode tirar máscara. Porque a gente tem que tomar cuidado, porque Sim. Lençóis é uma cidade frágil. Lençóis não tem UTI, a UTI mais próxima fica em Seabra. Lençóis só tem um respirador. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Todo, claro. todo o protocolo de segurança para preservar quem mora lá também na é. cidade, né? Então você tem restaurantes, bares que estão liberados, Sim. né? Alguns food truck, é, barracas, né? Deliveries também, amor. É, Deliveries. Você tem, pode ter a opção de pedir o delivery, que aí facilita Isso. se você não quiser ficar na rua, você pedir também um delivery no, no seu hotel, na sua pousada. É outra coisa boa, né? De Isso, poder pra bem lá. pensado. O Parque Nacional da Chapada Diamantina, ele tá, está ainda fechado. A previsão é só para 2021. Mas você pode fazer os passeios locais, nas regiões ali próximas a Lençóis. Então, praticamente na cidade você tem o Serrano, né? Tem aquelas é piscinas naturais, Sim. aquelas banheiras de hidromassagem natural. Sim. Então você tem ali Salão de Areia, Poço do Raleigh, Cachoeirinha, Cachoeira da Primavera, até chegar no Mirante. Só isso aí já vale a pena. Já, nossa, maravilhoso. É. O Ribeirão do Meio, né, que é a escorregadeira, no Instagram da prefeitura, ele ainda aparece com o não liberado. Mas a gente conversando com pessoas locais, eles disseram que já, já está liberado. O Poço do Diabo, né, Sim. que é aquela cachoeira linda, que até apareceu na novela, Fábio Júnior, na novela Pedra Sobre Pedra. Sobre Pedra. Pedra. Adorava tomar banho nu na cachoeira. <risos> a cachoeira linda, 
e ela já está liberada, você paga uma taxa por pessoa e já pode aproveitar também, esse é um dos melhores lugares lá, né, próximo de Lençóis, a Cachoeira. Eu encantada quando eu fui, muito, muito lindo, não, tudo lá de Lençóis, na Chapada é lindo, tudo. A Pratinha está liberada, é... Gruta da Lapa Doce, que é o mesmo passeio, dá para você fazer no mesmo dia, não é o mesmo passeio, mas você faz no mesmo dia, porque elas é, são próximas. E como a gruta né, é escuro, então você pode aproveitar o dia na pratinha e depois, já no final da tarde, na hora que você sair, você pode aproveitar passar na gruta, passar na, na gruta da Lapa Doce. O painácio, né, a gente não viu nada na internet, mas também falando, conversando com, com algumas pessoas lá de lençóis, é, diz que a previsão ainda para esse mês de já reabrir o painácio, que é um cartão postal da Chapada, né? O painácio. Lindo, meu Deus, maravilha. Isso é maravilhoso. Ver o pôr do sol no painácio é uma coisa que vale a pena mesmo. Sobre a situação do, dos incêndios né, que tiveram agora na Chapada, infelizmente acontece. Esse foi na região de Andaraí, pegando ali a divisa com o Mucugê, mas eles ficam bem distante de Lençóis. Como a gente falou, a Chapada é muito grande. Né? Sim. Então, se você for para Lençóis, o incêndio, essa parte de, de, de incêndio... Não atingiu. Não vai ser problema para você, mas acho que eles já conseguiram, graças a Deus, graças controlar a Deus, o incêndio lá na, na parte de Andaraí. A situação atual da Covid lá em Lençóis, na Chapada Diamantina, está com quatro casos ativos e nenhuma morte. Graças a Deus, nesse período não teve Sim. nenhuma morte. Então, nós temos que ter toda a consciência em voltar aos poucos a fazer esse turismo. Então, assim... Apresentar o teste, Sim, claro. é, usar máscara né? sempre que, que necessário, porque nem só é uma cidade frágil, as é. pessoas lá precisam dessa renda do turismo, mas nós temos por obrigação, né? a gente já tinha Sim. obrigação de cuidar do meio ambiente, não jogar lixo, né? preservar, e agora temos que preservar também os moradores de lá. Claro. Então assim, você vai para a Chapada... Tome cuidado, apresente seu teste, quando tiver que usar máscara, né? Usar sua máscara, para que é, não... Se proteger e proteger o próximo, não é? É, para é que um... tudo fique bem e que aos poucos... Sim, se Deus quiser isso vai passar. Tudo volte ao normal, né gente? Já estamos indo no caminho certo, né? É, claro. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se inscreve no canal, curte, compartilhe. É, curta nosso Instagram, nosso blog, o Facebook. Um beijo. Tchau. Tchau.